மாதா பிதா குரு தெய்வத்துக்கு வணக்கம் நான் பேசும் என் தாய்மொழி தமிழுக்கு முதல் வணக்கம் காலையில் விழாவே ரொம்ப தாமதமாக ஆரம்பிச்சிருக்கு பிரசாத் ஸ்டுடியோவில் எப்போவுமே ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்கு வரும்போதும் ஒவ்வொரு விதமான அனுபவம் இருக்கும் ஏன்னா வரக்கூடிய நான் வரக்கூடிய படங்கள் எல்லாமே புது தயாரிப்பாளர் புது இயக்குனர் அந்த மாதிரியான பட விழாக்களுக்கு வரும்போது ஒரு மன நிறைவு இருக்கும் இன்றைக்கி ஒரு ஆஃப் டே எங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு நேரத்தை நம்ம ஒரு இடத்த கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டப்பட்டு ஒரு தயாரிப்பாளர் போராடி ஒரு இயக்குனராகவும் போராடி வந்து நிற்கும்போது வாழ்க்கையில் திரும்ப பெற முடியாது நம்முடைய நேரம் அதை ஒரு இடத்துல கொடுக்கும்போது ஒரு மன நிறைவும் ஒரு சந்தோஷமும் இருக்குது எவ்வளோ வேலைகள் இருந்தால் கூட ஒரு புதிய படங்களுக்கு அழைச்ச உடனே தவறாமல் வந்து கலந்துக்கிற மிக முக்கியமான நபர்களில் அப்பா பாக்கிறா சார் அவங்க அது ஒரு பெரிய கையொப்பட்டது ஏன்னா வாழ்த்துல அவங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நிகழ்வான நிகழ்ச்சி தான் இந்த மாதிரியான திரைப்பட விழாக்கள் வாழ்த்த நாலு பேர் வாங்க அப்படின்னு அழைக்கிற இடத்துல இன்னைக்கு படத்தில் நடிப்பதற்கு தயாரா இருக்கிறவங்க அந்த படத்தில் விழாக்களுக்கே வந்து கலந்துக்கூடிய சூழல் இல்லை அந்த மாதிரி இருக்க நேரத்தில் அந்த படம் யாருன்னு தெரியாது யார் எடுத்திருக்காங்கன்னு தெரியாது அவர்களை வந்து ஒரு அரை அரை நாள் தன் வாழ்க்கையில் ஒதுக்கி இவ்வளோ நேரம் உட்கார்ந்துருந்து அதை செய்யக்கூடிய ஒரு அன்பும் பக்குவமும் இருக்குன்னா அது அவருக்கு நிகர் அவரே தான் அதே மாதிரி தான் ஜாக்வர் அண்ணனாக இருக்கட்டும் இங்கே வரக்கூடிய விழாக்களுக்கு வரக்கூடிய மிக முக்கியமான அவர்களில் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனாகவே தெரியும் ஜாக்வர் அண்ணன் இருப்பாங்க பாக்கிரசர் இருப்பாங்க பேரரசர் இருப்பார் இந்த மாதிரி முக்கியமான நபர்கள் வந்து எவ்வளோ அடித்தாலும் தாங்குவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி விழாக்களுக்கு எவ்வளோ கூப்பிட்டாலும் சலிக்காமல் வந்து அந்த இடத்துல இருந்து தங்களுடைய பங்களிப்பை கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு அதில் ரெண்டு இயக்குநர்கள் இன்றைக்கி ஐக்கியமாக இருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த கூட்டத்தில் வந்து சேர்ந்துக்கிட்டதுக்கு ரெண்டு படங்களுமே நல்ல படங்கள் நீங்கள் அடுத்த ஒரு பெரிய இயக்குநர்களாக உங்கள் படங்களை திரையில் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் உங்களோட பணியாற்றவும் விருப்பப்படுறேன் பார்த்திபன் சாராக இருக்கட்டும் ரொம்ப உணர்வோடு அவரும் சொன்ன விஷயங்கள் ரொம்ப காலமாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் எங்கள் கூட்டத்தில் அவரும் வந்து சேர்ந்துருக்கிறாரு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மேடையில் அவர் பேசும்போது தாய்மொழி மரவா சமூகமாக நாம் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னதில்ல அவருக்கு மேலுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தில் வந்து நிறைய பேருக்கு கட்டம் நல்லா இருந்தது இவங்களுக்கு கட்டம் நல்லா இருந்ததோ இல்லையோ தெரியல அவங்களோட இருந்து அவங்க கட்டம் நல்லா இருந்து அவங்களுடைய பொருளாதாரத்தை அவங்க ஈட்டிக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறத ரொம்ப சுருக்கமாக அண்ணன் சொன்னார் இந்த படம் வந்து இவங்களை பற்றி எனக்கு நிறைய தகவல்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இன்றைக்கி கூட நான் அந்த விழாவுக்கு காலையில் கிளம்பு வரும்போது அங்கே கூட வேலை பார்த்த ஒரு ஷேக் என்னுடைய நண்பர் அவர் ஃபோன் பண்ணி பேசிட்டு இருந்தார் அவரோட பட விஷயம் பேசிட்டு இருந்தார் இந்த விழா இன்றைக்கி லேட் ஆகிடுச்சுங்க போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் என்ன படம்னு கேட்டாருன்னு சொன்னேன் நான் திருவாளர் பஞ்சாங்கன்னு ஒன்று தவறாமல் தயவு செஞ்சு போய் கலந்துக்குங்க கடின உழைப்பாளி அவங்க ரொம்ப நேர்மையாக இருப்பாங்க யார் ஏமாத்தினாலும் பரவாயில்ல நம்மக்கிட்ட இருக்குது அதனால் நம்மளை ஏமாத்துகிற அளவுக்கான சக்தி ஆண்டவன் எனக்கு கொடுத்துருக்கேன் அவங்களுடைய பொருளாதாரத்தை ஏதோ ஒரு வகையில் நான் வந்து ஒரு வேலை சாப்பாடோ இல்லை ஒரு மாத சம்பளமாக கொடுக்குற தகுதியை ஆண்டை பெண்ணை கொடுத்துருக்கான்னு எப்போவுமே சொல்லக்கூடிய ஒரு பெண்மணி அவங்கள ஏமாத்திட்டோன்னு எப்போவுமே அவங்க நினைக்க மாட்டாங்க எனக்கு கொடுக்குற சக்தி ஆண்டம் கொடுத்துருக்கான்னு எப்போவுமே சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பெண்மணி போய் கலந்துக்குங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க இங்கே சொல்லும்போதும் என்னை ஏமாத்திட்டாங்கிற வார்த்தையை ஒரு இடத்துல கூட அவங்க பயன்படுத்தலை நான் ஒரு சக தொழிலாளிக்கு என்னால் முடிஞ்ச ஒரு உதவியை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்துருக்காரு இந்த வாய்ப்பை அமைஞ்சதுன்னா இது வரைக்கும் அவங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க ஜாக்கரன் நான் பேசும்போது கூட அந்த வார்த்தை வேண்டாங்கிறதுக்காக தான் அவங்க எந்திரிச்சு எந்திரிச்சு அதை தடுத்தாங்க அண்ணன் தெரியுங்களா இப்போ அண்ணன் எப்போவுமே பொங்கிட உண்மை என்ன ஒரு ஆள் நம்ம ஆள் ஒரு ஆள் ஏமாத்திட்டாங்கன்னா ஆதங்கம் தான் அண்ணனுக்கு ஏ இப்போ இவ்வளோ தெரிஞ்சிருந்து இப்படி கொண்டு கல்லை கட்டி கிடக்கிற மாதிரி கணத்தை இறக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிறதா விட்டுருந்தோம்னா நம்ம அதை சரி பண்ணியிருக்கலாமே அப்படிங்கிற தடுக்கவே முடியாதுண்ணே இல்லைண்ணே நடக்கிறத நீங்களும் நானும் ஒரு இடத்துல தடுக்க முடியாது இதை கடந்து வரணுங்கிறதா அவங்களுடைய கட்டமாக இருக்குது அதுதான் அவங்க படமாக எடுத்து வச்சுருக்காங்க ஸோ படம் வேறு ஏதோ எடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தா கட்டத்தை பற்றி தான் படம் எடுத்திருக்காங்க ஸோ அவங்கள கட்டம் கட்டி ஒரு இடத்துல இந்த சினிமாக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்கேன்னா பொதுவாக பள்ளிக்கூடத்தில் சினிமா பார்க்காத உருப்பிட்டு போகிற அப்படிலாம் சொல்கிற நிறைய பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு பள்ளி தாளராளாக இருந்துட்டு அவங்க சினிமா சார்ந்து ஒரு படத்தை
ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா நீங்கள் உங்கள் பள்ளியில் ஒரு மூவாயிரம் நாலாயிரம் பேர் படிக்கிறாங்க நிறைய பேருக்கு ஒரு வாழ்க்கை கனவை நிறைவாக்கக்கூடிய கல்வி அறிவை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்தை வச்சுருக்கீங்க அதுக்கான வாய்ப்பை கடவுள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு அதை தாண்டி உங்களுடைய இந்த பயணம் என்பது நீங்கள் முடிவு பண்ணதோ இல்லையோ ஆனால் உங்களுக்கு ஒன்று உணர்த்துவோம் இந்த சினிமாவுக்கு உங்களை மாதிரி ஒருத்தர் இங்கே வரணுங்கிற சூழலை இந்த கட்டம் ஏற்படுத்தியிருக்கு நீங்கள் திரும்ப போகக்கூடிய ஒரு சூழல் வெற்றிகள் என்ன திரும்ப போயிடுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க ஆனால் நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டு வார்த்தையை பயன்படுத்தினீங்க வெற்றியோ தோல்வியோ அது எனக்கு முக்கியம் இல்லை நான் செய்கிற செயலை நேர்மையாக செஞ்சுருக்கேன் அதற்காக என்ன எனக்கு கிடைக்குதோ அதை கிடைக்கட்டும் அப்படிங்கிறது தான் அதே மாதிரி தான் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் வெற்றியோ தோல்வியோ உங்களுடைய உழைப்பும் நீங்கள் செய்கிற செயல் சரியாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கான அடையாளமும் அங்கீகாரமும் எப்போவும் உங்களுக்கு தேடி வந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் இவ்வளோ தடைகளை தாண்டி இன்றைக்கி இந்த ஒரு படம் பண்ணி முடித்து ஒரு பாடல் வெளியில் டக்கு வரும்போது அவங்க ரொம்ப வெள்ளந்தியாக சொன்னாங்க ஒரு மொக்க கதை தான் சொன்னேன் அதான் ஒரு வந்து நல்ல கதையை உருவாக்கி மோகன் சார் வந்து எல்லாமே இருந்து கூட இருந்து எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கிறது இதுதான் ஒரு தயாரிப்பாளருக்கும் ஒரு இயக்குனருக்கும் நம்ம நான் அன்றைக்கி பார்த்துட்டு இருக்க சூழலில் படம் பாடல் வெளியிட்டதுனால மொக்க படம் நம்மளே சொல்கிறோமே இதை வந்து நம்மளை பார்ப்பாங்களா வருவாங்களா அப்படிங்கிற எந்த விதமான ஒரு யோசனையும் இல்லாமல் மனசில் இருக்கிறத ரொம்ப வெளிப்படையாக பேசக்கூடிய ஒரு தயாரிப்பாளர் சினிமா கழிச்சிருக்காங்க நான் அந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கலை அந்த பாடல் தான் பார்த்தேன் ரொம்ப நேர்த்தியாக அந்த பாடல் வந்து பண்ணியிருக்கீங்க சினிமாவை இது வரைக்கும் நீங்கள் கற்றுக்கல அப்படின்னா கூட இந்த படம் முடியும்போது முழுமையான சினிமா என்னன்னு நீங்கள் உங்களுக்கு கற்றுக்கிட்டு இருப்பீங்க ஏன்னா எவ்வளவோ பள்ளி பசங்களை பார்த்துருப்போம் எவ்வளவோ பிரச்சனைகளை தாண்டி வந்திருப்பீங்க ஆனால் அவங்க சினிமா வாழ்க்கையில் கற்றுக் கொடுக்காத விஷயங்கள் எதுவுமே இல்லைங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சிருப்பீங்க ஏன்னா எவ்வளோ பசங்களை பார்த்துருக்கேன் எவ்வளோ மேஞ்சிருக்கேன் எவ்வளோ தாண்டி வந்திருக்கேன் ஆனால் பாயில் கல்யாணம் பண்ணிப்பார் வீட்டை கட்டி பாருன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை இல்லை சினிமாவையும் எடுத்து பாரு அப்படின்னு கூட சேர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு படம் உங்களுக்கு ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா இன்றைக்கி கட்டத்தை பற்றி நிறைய பேசும்போது அண்ணனும் சொல்லிட்டாங்க உங்களை பற்றி நிறைய பேசுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பார்க்குறாரு இதெல்லாம் நான் சொல்லவே இல்லையே அப்படின்னா பார்க்குறாரு அப்படின்னு ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு திரைப்பட விழாக்களை காணும் போது மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களை மாதிரி ஒரு புது தயாரிப்பாளர்கள் இந்த சினிமாவுக்கு ஒரு புது ரத்தம் பாய்ச்சக்கூடிய வகையில் புதிய நபர்களுக்கு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்குது ஏன்னா படம் இங்கே இருந்து பண்ணுறவங்களோட எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்குது வெளியிலேருந்து சினிமா வந்து இங்கே பண்ணுறவங்களோட எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது அந்த வகையில் உங்களுக்கு இந்த படம் பல கட்டங்கள் இன்றைக்கி வந்து பேசப்படுது சினிமாவுடைய அடுத்த கட்டம் டிசம்பர் இந்த மாதம் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் நம்ம தலைவருடைய பிறந்தநாள் கொண்டாட்டங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கு அவருடைய கட்டம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது அற்புதம் எப்போ நிகழும் அப்படிங்கிறது அது ஒரு எதிர்பார்ப்பு போயிட்டுருக்கு அதே மாதிரி உலகநாயன் கமல் சாருடைய கட்டம் அடுத்த அரசியலில் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லோரும் ஒரு வாதிச்சுட்டு இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்தால் அவங்களுடைய கட்டம் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி இப்போ இருக்க ஆளும் கட்சியாக இருக்கக்கூடிய அதிமுக சேர்ந்தவர்கள்லாம் பேசும்போது அஜித்தோட கட்டம் எப்படி இருக்கு அவர் எங்க கட்டத்துக்குள்ள வருவாரான்னு அவங்களோட ஒரு கணக்கு இருக்கு அதுக்கப்புறம் தளபதி விஜய் அவருடைய கட்டம் எப்படி இருக்கு இவங்க மூணு பேரும் நினைப்பாங்க இப்படி எல்லாருக்கும் ஒரு கட்ட கணக்குகளோடைய தான் ஒவ்வொரு நாளும் நிகழ்ந்துட்டு இருக்கு ஸோ கட்ட கணக்கு இல்லாமல் யாருடைய வாழ்வும் நகர்வது இல்லை என்பதை ஒரு இடம் நமக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு அந்த வகையில இந்த படம் இந்த திரைத்துறையை சார்ந்த இங்க வேலை செய்த அனைத்து நபர்களுடைய உழைப்புக்கான ஒரு கட்டம் நல்ல கட்டமாக அவர்களுக்கு அமையட்டும் சுக்கரன் வந்து உச்சத்தில் இருக்காரா இல்லையான்னு தெரியல ஸோ இந்த படத்தினுடைய வெற்றி உச்சத்தில் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலும் அவங்களுக்கான வாய்ப்பை பெரிதாக ஏற்படுத்தி தரட்டும் அதனால் தொடர்ந்து நீங்கள் நல்ல திரைப்படங்களை தயாரிங்க எடுங்க அதான் நான் இங்கே கோரிக்கையாக வரமேன் ஏன்னா சினிமா அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருச்சு போன பணம் எப்போவுமே வந்து நீங்கள் என்னி கவலைப்படக்கூடிய ஆட்கள் இல்லை அப்படிங்கிறத நீங்கள் பேசும்போதே நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனால் இருக்கிற பணத்தை இன்னும் சரியாக எப்படி இந்த மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துவது இந்த மாதிரி நல்ல திரைப்படங்களை எடுப்பதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு படம் நீங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடுத்துட்டீங்க உங்களுக்கு வைக்கக்கூடிய இங்கே ஒரு சினிமா கலைஞனா ஒரு கோரிக்கைனா தயவு செஞ்சு அதற்கான ப்ரமோஷன்ஸ் அதை ஒரு அளவு கூட வெற்றியோ தோல்வியோ அதை விட்டுருங்க அதை மக்கள் கையில்
திருவாளர் பஞ்சாங்கன்னு ஒரு படம் வந்துச்சுப்பா அதை பார்த்தேன் பார்க்கலாம் அதெல்லாம் அடுத்த வேலை எங்கிட்ட வந்து அந்த தகவலை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய பணி தான் மிக மிக முக்கியமான பணி அதற்கு தான் நீங்கள் மிகப்பெரிய திட்டங்கள் இவ்வளோ நாள் நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட வித்தையெல்லாம் இனிமேல் அங்கே தான் நீங்கள் உட்காந்து ரூமில் செய்ய வேண்டிய வேலை எப்படி திட்டமிடணும் இந்த ட்ரெய்லரை கொண்டு போய் எப்படி சேர்க்கணும் எதை இந்த பகவல் வந்து ப தகவல்களை எப்படி மக்களுக்கு பிரபலப்படுத்தணும் இளைஞர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு அனுப்படும் இது யாருக்கு அனுப்படும் இது அத்தனையும் நீங்கள் உட்காந்து செய்யணும் ஏன்னா இன்னைக்கு காலையில் வரைக்குமே இந்த விழா நான் வந்து தள்ளி போகுமா இல்லையாங்கிற ஒரு சூழல் இன்னைக்கு ப்ரொஜெக்டில் வந்து இன்னைக்கு ரெடி ஆகலங்கிற ஒரு சூழல் இவ்வளோ போராட்டம் இதெல்லாம் தாண்டி இந்த உழைப்பு மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னா கட்டாயம் உங்களை மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு தயாரிப்பாளர்னால் அது முடியும் ஏன்னா நிறைய பேர்கிட்ட படம் பண்ணிடுவாங்க காசு இருக்குது அதை கொண்டு போய் ப்ரொமோட் பண்ண அதனால் ஒரு பத்து நாள் ஆடு கொடுப்பாங்க அப்புறம் வராது இது மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அதனால் திட்டமிட்டு ஒரு ரூபா செலவுக்கு நூறு ரூபாய் விளம்பரம் எப்படி செய்வது நூறுரூவா பண்ணால் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு எப்படி பண்ணுறது ஆயிரம் ரூபா பண்ணால் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கான ரீச் இருக்கணும் அது மாதிரியான திட்டங்களை நீங்கள் போட்டு நல்ல ஆலோசனைகளை நீங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் முக்கியமானவங்கிட்ட கேட்டு ஒரு நல்ல ஒரு டீமை ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் நம்ம இங்கே வரவங்கள்ட்டையும் நான் சொல்லுவோம் ஏன்னா என்னுடைய தயாரிப்பாளர் எப்போவுமே எல்லாருக்கிட்டையும் நான் புது தயாரிப்பாளர் தான் நிறைய வேலை செஞ்சுருக்கேன் நிறைய மெனக்கெடுவோம் அவங்க தோற்றுறக்கூடாதுன்னு ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம சொல்லுவோம் என்ன ஒரே ஒரு ஒரு சாபக்கேடான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா படம் முடிகிற வரைக்கும் நம்ம சொல்கிறது கேட்டுருவாங்க இந்த படம் முடிஞ்ச உடனே அவங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னே தெரியாது அவங்க கட்டம் அப்போ தான் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் நம்ம கட்டம் அப்போ தான் நமக்கு வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அந்த படத்துக்கு நமக்கும் தொடர்பே இல்லாத மாதிரி ஒரு சூழல் வரும் அப்புறம் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அவங்க கட்டம் கரெக்டாக நம்ம கிட்டே வேலை செய்யும் நம்ம கிட்டம் போய் உட்காந்து அங்கே வந்து ஆமாம் இல்லை இது இப்படி பண்ணிடலாம்ல நீங்கள் இப்படி சொன்னோம்ல நீங்கள் சொன்ன ஏன் நான் கேட்கல அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு சூழல் தான் இருக்குது அதனால் பல பேருடைய அனுபவத்தை நீங்கள் முன்னாடியே நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கான நேரத்தையும் உங்களுக்கான பணத்தையும் நீங்கள் விரைவு பண்ணாமல் ஒரு இடத்துல நீங்கள் காப்பாற்றிக்கலாம் அந்த வகையில் இந்த படத்தை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சரியாக பிரபலப்படுத்தக்கூடிய வேலையை செய்யுங்க ஸோ சினிமா எப்பவும் வந்தாரை வாழ வச்சிருக்கு தமிழ் சினிமா அந்த வகையில் ஒரு பெண் இயக்குநராகவும் தயாரிப்பாளராகவும் இந்த அவதாரம் எடுத்திருக்கீங்க கட்டாயம் உங்கள் உழைப்புக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும் நீங்கள் பத்து பேருக்கு ரோல் மாடலாக இருக்கணுங்கிற எண்ணம் உங்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு இருக்குது அந்த வகையில் நீங்கள் பலருக்கு முன்மாதிரியாகவும் திரைத்துளியில் பல தயாரிப்பாளர்களுக்கும் முன்னுதாரணமாக நீங்கள் இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு நிறைய படங்களை நீங்கள் தயாரிக்கலாம் அதே நேரத்தில் நிறைய படங்களை எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் கடவுள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு சரியான திட்டமிடுதல் சரியான நபர்களை நம்ம பக்கத்தில் வச்சுக்கிறது இதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் சினிமாவில் தேவை ஸோ இந்த வகையில் இந்த கட்டத்துக்கு எல்லாருடைய அன்பும் ஆத ஆசீர்வாதத்தையும் நீங்கள் கொடுங்க ஸோ இது ஒரு வெற்றி படமாக இது அமைய திருவாளர் பஞ்சாங்கத்துக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுவோம் நன்றி